ഡോക്ടറേറ്റ് ടു പി എം തുടരുന്നു സ്ഥനാർബുദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രായം രോഗിയുടെ ഇച്ഛ തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുക ഡോക്ടർ സ്ഥാനാർബുദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാവും മുൻപൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രസ് കൺസേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഒന്ന് വിശദമാക്കാവും സ്ഥനാർബുദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അഥവാ ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ സർജറി എന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും സ്ഥനാർബുദ സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നത് ഈ ഇതിനുശേഷം സ്ഥനാർബുദം തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനുശേഷം സ്ഥനാർബുദം മൂലമുള്ള പിന്നെ സ്ഥനാർബുദം പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതിന് സ്ഥലം മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ സ്ഥനാർബുദമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഡോക്ടർമാരും സമൂഹമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്ഥലം സ്ഥനാർബുദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥനാർബുദം തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു ഈ മെഡിക്കൽ ലോകത്തെ ഞടുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തു വന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ നടന്ന അവിടുത്തെ അവരുടെ ഡാറ്റ അനാലിസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഒരു വിവരം പുറത്തു വിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തവർക്കാണ് സ്ഥനാർബുദം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാനും അവരുടെ സർവൈവലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സ്ഥനാർബുദം ഉള്ള ബാധിച്ച വ്യക്തികളിൽ സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർക്കെല്ലാം തന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ തെറാപ്പി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഈ ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സർവൈവൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ മാസ്റ്റക്ടിമി ചെയ്തവർക്ക് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സർവൈവൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥനാർബുദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ സർജറി എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും ഈ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ കുറച്ച് അത് അസുഖം അധികമായതിന് ശേഷം അതിന് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏളി ബ്രസ് ക്യാൻസർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം മാസ്റ്റക്ടിമി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം ഏളി ബ്രസ് ക്യാൻസേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ സ്ഥനാർബുദം സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബ്രസ് കൺസർവേഷനാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അനുബന്ധ ചികിത്സകളും കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാവോ സാർ കെമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഹോർമോൺ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് ശസ്ത്രക്രിയ സിസ്റ്റമിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രോഗി പലപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റമിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒന്നുകിൽ അത് ഹീ കീമോതെറാപ്പി ഹോർമോൺ അല്ല മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോർമോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രസ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയും വരും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ആണ് ഒരു ബ്രസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ഈ ചികിത്സ നേടും ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ചികിത്സകളൊക്കെ തന്നെ ഒരാളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വല്ലാതെ തളർത്തി കളയുന്നവയാണ് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാം ശരീരം ക്ഷീണിക്കാം വല്ലാതെ മാനസികമായി തകർന്നു പോകും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക അതിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗികൾക്ക് ഒരു വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകമാനം ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭാവമുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഇപ്പം ആർ സി സി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള നഴ്സുമാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ 
അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രസ്റ്റിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വലുതായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതെ അപ്പം ആ ഈ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഷാവർഷങ്ങളിലെ ഈ ഒരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ചോറോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്ര ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും കീമോതെറാപ്പിക്കും ഒക്കെ ശേഷം തുടർ ചികിത്സകളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആളുകൾ അത് മുടക്കാറുണ്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ശസ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും രോഗികളെ ഞങ്ങൾ ആർ സി സിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രികൾക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ രോഗിക്ക് പിന്നീട് ക്യാൻസർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇവർക്ക് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മാം പിന്നെ സ്തന പരിശോധന നടത്തുന്നു സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെങ്ങാനും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്തനാർബുദ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സർവൈവേഴ്സിനെ കാണുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം സ്ഥാനാർബുദ്ധം സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മുഴുവൻ സർവൈവേഴ്സും തിരിച്ച് അവരുടെ നോർമൽ റൊട്ടീനിലോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പലരും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അതിനുശേഷം നയിക്കുന്നത് അപ്പം സ്ഥാനാർബുദം ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് അർബുദവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഡിസീസ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നമുക്കൊരു ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ വിശദമായതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റ